नमस्कार या नवीन व्हिडिओमधून पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं स्वागत आहे तर पहा सध्या एका पत्राने या ठिकाणी एक संभ्रम निर्माण केलेला आहे की जे काही शिक्षक या ठिकाणी दोन हजार तेरा नंतर जॉईन झालेले आहेत आणि टी टी अनुत्तीर्ण आहेत अशा सर्व कार्यरत शिक्षकांना टी टी पात्रतेमधून वगळण्यात आलेलं आहे अशा प्रकारचे एक पत्र या ठिकाणी पहा फिरत आहे आणि त्याच्यामध्ये पहा सर्व शिक्षकांमध्ये जो काही संभ्रम आहे तो निर्माण झालेला आहे कारण पहा जे काही दोन हजार शिक्षक जॉईन झाले असतील त्या सर्व शिक्षकांना टी टी उत्तीर्ण होणं बंधनकारक केलं आणि त्यांना या ठिकाणी एकतीस मार्च एकोणीस पर्यंत जी काही संधी होती ती देण्यात आलेली होती परंतु एकतीस मार्च एकोणीस पर्यंत जे शिक्षक टी टी उत्तीर्ण झाले नाही त्या सर्व शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात यावी अशा प्रकारचा शासनाने निर्णय घेतलेला होता तर पहा त्या संदर्भात या सर्व शिक्षकांना या सर्व कार्यरत शिक्षकांना या टी टी मधून वगळण्यात आलेलं आहे अशा प्रकारचे जे काही पत्र आहे ते या ठिकाणी पहा काल परवापासून फिरत आहे आणि त्याच्यामुळे सर्व शिक्षकांमध्ये जो काही संभ्रम आहे तो निर्माण झालेला आहे हे जे काही पत्र आहे ते खोटं असून याच्यामध्ये कोणतीही सत्यता नाही अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय आहे तो घेण्यात आलेला नाही या संदर्भात शिक्षण विभागाने सुद्धा या ठिकाणी स्पष्टीकरण केलेलं असून हे जे काही पत्र आहे ते नेमकं कोणतं होतं आणि अशा प्रकारचं पत्र कोणाच्या संदर्भात आलेलं होतं आणि या पत्रांवर नेमकं कोणत्या शिक्षकांना वगळण्यात आलेलं आहे या संदर्भातील संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत तर यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत तर पहा जे काही पत्र आहे ते खोटं असून आता आपण जे काही पत्र पाहत आहे याच्यामध्ये छेडछाड करून ते पत्र बनवण्यात आलेलं आहे तर पहा पाच जुलै सोळामध्ये एक तात्काळ महाराष्ट्र शासनाने एक परिपत्रक किंवा पत्र काढलेलं होतं पहा प्रति आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे शिक्षण संचालक सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व शिक्षण अधिकारी प्राथमिक तर पहा विषय होता प्राथमिक शिक्षकांकरता इयत्ता पहिली ते आठवी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत तर पहा याच्यामध्ये फक्त या ठिकाणी जो काही तीन हजार एकशे एकोणचाळीस हा जो आकडा आहे त्याच्या ऐवजी काही कार्यरत उमेदवारांना असा जो उल्लेख आहे तो करण्यात आलेला आहे तर पहा ज्या काही तारखा आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा छेडाछेड आहे ती केलेली आहे पहा विषयांकित प्रकरणी संदर्भातील शासन परिपत्रकांवर विस्तृत सूचना देण्यात आल्या आहेत तथापि रिट याचिका क्रमांक अठरा एकोणतीस दोन हजार अकरामध्ये उच्च न्यायालयाने दिनांक चौदा दहा तेरा दिलेल्या निर्देशानुसार तीन हजार एकशे एकोणचाळीस उमेदवारांना संदर्भातील शासन परिपत्रकातील शिक्षक पात्रता परीक्षा टी टी उत्तीर्ण करण्याबाबतच्या अटीमधून वगळण्यात आले आहे याची कृपया नोंद घ्यावी व त्याप्रमाणे संबंधितांना अवगत करण्यात यावे अशा प्रकारचे काही पत्र आहे ते अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी या ठिकाणी पहा पाच जुलै दोन हजार सोळामध्ये काढलेलं होतं तर पहा या ठिकाणी जे काही तीन हजार एकशे एकोणचाळीस उमेदवार आहेत तर ते या ठिकाणी पहा दोन हजार तेरामध्ये चौदा मध्ये पंधरा किंवा सोळा किंवा अजून सुद्धा या ठिकाणी पहा जॉईन होत आहेत आणि त्या सर्व उमेदवारांना टी ई टी मधून वगळण्यात आलेलं आहे तर पहा जे काही उमेदवार आहेत तीन हजार एकशे एकोणचाळीस तर ते कोण आहेत तर पहा दोन हजार दहा मध्ये जी काही शिक्षक भरती झाली आणि त्याच्यामध्ये जी काही सीईटी घेण्यात आली त्याच्यामध्ये सात प्रश्न चुकलेले होते आणि त्या संदर्भात न्यायालय निर्णय दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये रिचेकिंग झालं आणि त्याच्यामधून ज्या विद्यार्थ्यांचे मार्क्स वाढले होते ते सर्व जे काही पात्र विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांचा तीन मध्ये समावेश होतो म्हणजे जर आता सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांची जॉईनिंग झाली असेल किंवा होत असेल तर त्या सर्व विद्यार्थ्यांना टीईटी परीक्षेमधून वगळण्यात आलेलं आहे अशा प्रकारचे जे काही पत्र आहे ते हे काढण्यात आलेलं होतं परंतु या ठिकाणी पहा तीन हजार एकशे एकोणचाळीस शी संबंधित नसलेले जे काही शिक्षक असतील आणि त्यांची जॉईनिंग दोन हजार तेरा नंतर झाले असेल तर अशा सर्व शिक्षकांना जी काही टी ई परीक्षा आहे ती उत्तीर्ण असणं या ठिकाणी पहा बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे आणि त्या सर्वांना या ठिकाणी एकतीस मार्च एकोणीस पर्यंत टी ई उत्तीर्ण करण्याची संधी देण्यात आलेली होती आणि त्यांनी जर टी ई उत्तीर्ण केलेली नसेल तर त्या सर्वांच्या सेवा समाप्त करण्याचं पत्र शासनाने काढलेलं होतं जो काही शासन निर्णय होता तो वगळण्यात यावा यासाठी जी काही रिट याचिका आहे ती सुद्धा संघटनांनी न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे त्यामुळे जे काही प्रकरण आहे ते न्यायप्रविष्ट असून त्याच्यावरती जो काही निकाल आहे तो निकाल लागेल आणि त्याच्यानंतर जो काही निर्णय आहे तो होणार आहे परंतु पहा त्या आधीच्या परिपत्रकामध्ये जी काही खाडाकोड आहे ती करून सर्व कार्यरत शिक्षकांना या टी ई मधून वगळण्यात आल्याची जी काही अफवा आहे ती पसरवण्यात आलेली आहे तर पहा त्या बाबतीमध्ये शिक्षण विभागाने सुद्धा जे काही स्पष्टीकरण आहे ते दिलेलं आहे टी ई टी अनुत्तीर्णांना दिलासा देणारे पत्र खोटे अशा प्रकारची जी काही माहिती आहे ते ठिकाणी पहा आलेली आहे आणि त्या बाबतीमध्ये पहा स्वप्नील कापडणीस यांनी सुद्धा ठिकाणी स्पष्ट केलं आहे की सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रात छेडछाड झाली हे छेडछाड कोणी केली याची चौकशी करून संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे 
टीईटी अनुत्तरणांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे न्यायालयाच्या निर्णयावरच पुढील कारवाई अवलंबून असणार आहे म्हणजे जे काही प्रकरण आहे ते न्यायप्रविष्ट असून पुढील आठवड्यामध्ये या संदर्भात सुनावणी होईल आणि न्यायालयाचा जो काही निकाल असेल तो या ठिकाणी पाच शासनाला आणि उमेदवारांना मान्य करावा लागणार आहे अशा प्रकारची काही माहिती आहे ती स्वप्नील काफडणीस यांनी दिलेली आहे म्हणजे जे काही पत्र फिरत आहे त्या ठिकाणी पाक खोटं असून त्या संदर्भात आपण जे काही ओरिजिनल पत्र आहे ते सुद्धा या ठिकाणी तुमच्या निदर्शनास आणून दिलेलं आहे त्यामुळे पा या पत्रावर कोणीही विश्वास ठेवू नये तर पहा अशा प्रकारे आपण एक महत्वाची माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलेली आहे जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल माहितीपूर्ण वाटला असेल तर नक्की लाईक करा अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा पहा भेटूया अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद